very good afternoon to everyone and welcome to this session of mdcad uh, in last session we have discussed about autocad how to use autocad to draw your drawings and we have completed that particular unit now in this session we are going to start our unit number 4 and both unit number 4 and unit number 5 are interlinked uh the unit number 4 is about detail and assembly drawing whereas unit number 5 is about production drawing so we are going to club these two units in single uh unit and then we are going to discuss because both of them are interrelated so we don't need to get back to unit number 4 while discussing a concept in unit number 5 so that is why we are doing it okay so let me share the screen with you Uh, i guess the screen is visible to you so the thing that we are going to discuss is called as working drawing chapter number 4 and 5 so the topics that we are going to discuss in this particular session are introduction to these working drawings detail drawing assembly drawing assembly section dimensioning now let us start with definition of working drawing so working drawing is a set of drawings used during the work of making a product so that means jevha aplyala ekhada product tayar karaycha ahe actual product tya veles aplyala working drawing kiwa production drawing he use karava lagto now production drawing je ahe te it could be a detail drawing it could be a assembly drawing okay it depends on the factors like what component you are trying to make okay so working drawing la apan don part madhe divide karu shakto ekala apan detail drawing manto second one is called as assembly drawing okay let us see in detail what is detail drawing so you, as you can see on your screen detail drawing is a multi view representation multi view manje यामध्ये एकापेक्षा जास्त व्ह्यूज असतील कशाचे ऑफ अ सिंगल पार्ट एखाद्या सिंगल पार्टचे विथ डायमेन्शन्स अँड नोट्स त्याचे डायमेन्शन्स आणि काही पर्टिक्युलर नोट्स स्पेसिफिकेशन तिथं दिलेले असतील हे असतं डिटेल ड्रॉइंग न व्हॉट इज असेम्ब्ली ड्रॉइंग असेम्ब्ली ड्रॉइंग इज अ ड्रॉइंग ऑफ व्हेरियस पार्ट ऑफ अ मशीन ऑर स्ट्रक्चर डिटेल ड्रॉइंग मध्ये आपण काय करतो सिंगल पार्टला कन्सिडर करतोय असेम्ब्ली ड्रॉइंग मध्ये आपण व्हेरियस पार्ट म्हणजे नंबर ऑफ पार्ट हे जास्त असतील मोर दॅन वन ऑफ अ मशीन ऑर अ स्ट्रक्चर मशीन किंवा स्ट्रक्चरच असेम्बल्ड इन देअर रिलेटिव्ह वर्किंग पोझिशन त्याचं वर्किंग पोझिशन जे असणार आहेत म्हणजे गेअरला गेअर जर अटॅच असेल ओके एका गेअर आणि एक गेअर आणि दुसरा गेअर अटॅच असेल तर त्या केस मध्ये यु हॅव टू take the relative position of the components okay so this is the basic difference between detail drawing and working drawing let us move further so what is the purpose of using this detail and assembly drawing detail drawing conveys the information and instructions for manufacturing the part detail drawing ja hai te aplyala don goshti deta ek tar information deta tyach barobar instruction deta कशासाठी पार्ट मॅन्युफॅक्चर करण्यासाठी वेअर ॲज असेम्ब्ली ड्रॉइंग कन्व्हेन्स असेम्ब्ली ड्रॉइंग आपल्याला कोणती माहिती देतं असेम्ब्ली ड्रॉइंग मधून आपल्याला काय माहिती मिळते तर कम्प्लिटेड शेप ऑफ द प्रोडक्ट म्हणजे जो प्रोडक्ट तुम्ही मॅन्युफॅक्चर करणार आहात बनवत आहात बनवण्याचा विचार करत आहात ओके तर त्याचा कम्प्लिटेड शेप कसा आहे म्हणजे असेम्ब्ली केल्यानंतर तो कसा दिसतो ओव्हरऑल डायमेन्शन्स कसे आहेत त्याचे रिलेटिव्ह पोझिशन ऑफ इच पार्ट एक समजा एका कॉम्पोनंट मध्ये पाच पार्ट आहेत तर ते पाच पार्ट एकमेकांपासून कसे प्लेस केलेले आहेत त्याचं रिलेटिव्ह पोझिशन काय आहे ते आपल्याला याच्यामधून समजत अँड फंक्शनल रिलेशनशिप अमंग व्हेरियस कॉम्पोनंट फंक्शनल रिलेशनशिप इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट नुसतं पोझिशन माहिती समजून आपल्याला काही जास्त 
हे होणार नाही माहिती होणार नाही सो इन दॅट केस आपल्याला फंक्शनल रिलेशनशिप पाहिजे म्हणजे गिअर मूव्ह केल्यानंतर शाफ्ट मूव्ह होईल शाफ्ट मूव्ह झाल्यानंतर लिव्हर मूव्ह होईल अशा प्रकारे फॉर एक्झाम्पल मी सांगतो तर हे आपल्याला त्यामधून कळत सो दिस इज द बेसिक पर्पज ऑफ डिटेल ड्रॉईंग अँड असेंब्ली ड्रॉईंग ओके लेटेस्ट डिस्कस द डिटेल ड्रॉईंग इन डिटेल सो डिटेल ड्रॉईंग ड्रॉ करताना आपल्याला दोन गोष्टी महत्वाच्या असतात एक आहे जनरल इन्फॉर्मेशन आणि दुसरं आहे पार्ट इन्फॉर्मेशन जनरल इन्फॉर्मेशन जी आहे ती आपल्याला टायटल ब्लॉक मध्ये दिली जाते टायटल ब्लॉक जो असतो टायटल ब्लॉक हा आपण मी तुम्हाला एक्झाम्पल दाखवतो तो राईट साईड कॉर्नर बॉटम कॉर्नर ऑफ द ड्रॉईंग शीट तिथं असतो त्या टायटल ब्लॉक मध्ये बऱ्याच गोष्टी असतात ज्या आपल्याला शिकायचे त्यानंतर दुसरा प्रकार आहे पार्ट इन्फॉर्मेशन पार्ट बद्दल इन्फॉर्मेशन दिलेली असते त्यामध्ये काय काय येतं तर शेपचं डिस्क्रिप्शन कॉम्पोनंटचे शेप्स कुठले कुठले आहेत त्याचं डिस्क्रिप्शन असं असतं साईज डिस्क्रिप्शन त्याचं साईज विथ रिस्पेक्ट टू इच अदर म्हणजे डायमेन्शनिंग वगैरे सगळं याच्यामध्ये साईज डिस्क्रिप्शन मध्ये आणि याला आपण इथं तुम्ही बघू शकता ऑब्जेक्ट व्ह्यू मधून आपण बघू शकतो आणि तिसरा आहे स्पेसिफिकेशन ज्यामध्ये स्पेसिफिक नोट्स असतात जसे की मॅन्युफॅक्चरिंग मेथड असेल किंवा सरफेस रफनेस असेल ओके okay? अशा गोष्टी काही हीट ट्रीटमेंट त्याच्यावरती करायची असेल तर अशा गोष्टी याच्यामध्ये आपण पकडू शकतो सो दोन गोष्टी आहेत जनरल इन्फॉर्मेशन आणि दुसरा आहे पार्ट इन्फॉर्मेशन द जनरल इन्फॉर्मेशन मध्ये टायटल ब्लॉक जो आहे त्यामध्ये एक्झॅक्टली काय असतं तर पहिली गोष्ट म्हणजे नेम ऑफ द कंपनी नाव ऍज यू आर अ स्टुडंट यू कॅन गो विथ द नेम ऑफ द ऑर्गनायझेशन ओके दुसरा पार्ट आहे टायटल ऑफ ड्रॉईंग तर यामध्ये युजली पार्ट नेम म्हणजे पार्टचा नाव तिथं आपण देतो जसं की टेल स्टॉक हेड स्टॉक पिस्टन एटसेट्रा ओके त्यानंतर ड्रॉईंग शीटचा नंबर असतो तो नंबर फार महत्वाचा असतो कारण आपल्याला जर परत रेफर करायचं झालं तर नंबर माहिती असणं गरजेचं असतं त्यानंतर नेम ऑफ ड्राफ्टर और चेकर ज्यांनी हे ड्राफ्ट केलेलं आहे ज्यांनी हे ड्रॉईंग काढलेलं आहे आणि ज्यांनी ते चेक केलेलं आहे त्यांची नावं असतात त्यांचे सिग्नेचर असतात कारण हे जबाबदारीचं काम असतं राईट त्यानंतर रिलेव्हंट डेट्स ऑफ ऍक्शन डेट्स ऑफ ऍक्शन म्हणजे कधी हे ड्रॉईंग कम्प्लीट झालं कुठल्या दिवशी कम्प्लीट झालं कुठल्या दिवशी चेक झालं आणि कुठल्या दिवशी अप्रूव्ह झालं अशा गोष्टी त्यामध्ये दिलेल्या असतात त्यानंतर त्याच्यामध्ये इतर रिव्हिजन टेबल जर समजा आपण एखादं ड्रॉईंग काढलं आणि त्यामध्ये आपल्याला जर चेंजेस करायचे असतील तर ते चेंजेस कुठल्या तारखेला केले कुणी केले कधी केले कसे केले काय चेंजेस केले हे सर्व दाखवण्यासाठी एक सेपरेट टेबल आपल्याला ड्रॉ करावं लागतो आणि सगळ्यात महत्वाचे ह्या तीन गोष्टी असतात युनिट स्केल आणि मेथड ऑफ प्रोजेक्शन युनिट तुम्ही काय वापरता इट इज मिलीमीटर इट इज सेंटीमीटर स्केल काय आहे वन एस टू 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 एस टू वन वन एस टू हंड्रेड हंड्रेड एस टू वन काय तुमचं स्केल आहे आणि मेथड ऑफ प्रोजेक्शन जसं की फर्स्ट अँगल प्रोजेक्शन मेथड अँड थर्ड अँगल प्रोजेक्शन मेथड यापैकी आपण कुठली युज करतोय so basically we are going to use first angle projection method the reason we have already discussed ata parts information je ahe te apan tya madhe shape size and specification apan baghitle tar shape madhe apan orthographic drawing kiwa pictorial drawing asta size madhe dimension ani tolerances apan deto specification madhe part number naav numbers manje quantity required material used material kutla ahe ani general notes त्याचबरोबर काही हिट ट्रीटमेंट किंवा सरफेस फिनिश किंवा जनरल टॉलरन्सेस आपल्याला दाखवायचे असतील तर त्याही आपण या इन्फॉर्मेशन मध्ये देऊ शकतो आता हाऊ टू ड्रॉ दिस ओके प्रॅक्टिस कशी करायची किंवा काही जनरल रुल्स आहेत रुल्स अँड रेग्युलेशन ते कसे आहेत बरं एखादं ड्रॉईंग आपल्याला काढायचं असेल तर एका शीट वरती एकच पार्ट ड्रॉ करावा असं स्टँडर्ड प्रॅक्टिस सांगते हाव एव्हर आपण जी शीट युज करतो ते इम्पेरियल फुल इम्पेरियल शीट असते त्यामध्ये आपण एक साईज एक छोटा कॉम्पोनंट काढला आणि पूर्ण शीट रिकामी जर राहत असेल तर इन दॅट केस इट इज नॉट नेसेसरी टू ड्रॉ ओनली वन पार्ट ऑन वन शीट यू कॅन ड्रॉ नंबर ऑफ पार्ट ऑन वन शीट ओके जर पण त्यामध्ये तुम्हाला काही कंडिशन असतात की तुम्हाला त्या दोन ड्रॉईंग्स मध्ये इनफ स्पेसिंग द्यावं लागेल म्हणजे ते ओव्हरलॅप होऊ नयेत किंवा खूप जवळ येऊ नयेत ओके अशी तुम्हाला काळजी घ्यावी लागेल 
ड्रॉ ऑल पार्ट युजिंग द सेम स्केल प्रत्येक ड्रॉइंग सेम स्केल दयाव लगे हि का लगते नहीं तो क्या होता कन्फ्यूजन uh, हो जो ड्रॉइंग वाचना है तो ओके तुम्हारा तथा मेन्शन कर लगे कि ऑल पार्ट आर इन ऑल डायमेन्शन आर इन मिलीमीटर्स ओके ऑल डायमेन्शन हेव द स्केल वन एस टू वन जर तस करता ये न से एखाद कॉम्पोनट खूब मोटा है एखाद कॉम्पोन खूब छोटा है तो तुम्हें एप्रोप्रिएटली संगू शकता कि ड्रॉइंग है पर्टिक्युलर ड्रॉइंग वन एस टू वन ड्रॉ के लिए दुसर जे ड्रॉइंग है तो वन एस टू टेन ड्रॉ के लिए ओके अशा प्रकार तुम्हें तथ मेन्शन करू शर्ड पार्ट सच एज बोल्ट नट पेन बिरिंग डिटेल ड्रॉइंग कराया गरज न लक्षा बोल्ट नट पीन बिरिंग चार गोष्टी लक्षा जैसे डिटेल ड्रॉइंग नहीं के कारण स्टैंडर्ड पार्ट आता है एक शीट है ज्यादा अपन जनरली डिटेल ड्रॉइंग ड्रॉ कर तर हे तुम्ही इथं बघू शकता स्क्रीन वरती हा जो मधला पोर्शन आहे डॅश लाईन दाखवलेला आहे तिथं कम्प्लिटेड डायमेन्शन ऑर्थोग्राफिक ड्रॉइंग ऑर्थोग्राफिक ड्रॉइंग तुम्हाला माहिती आहे फ्रंट व्ह्यू टॉप व्ह्यू साईड व्ह्यू ओके ते इथं आपण ड्रॉ करत असतो त्याच्याखाली पार्ट नंबर पार्ट नेम मटेरियल नंबर रिक्वायर्ड आणि नोट्स मध्ये कुठलं युनिट वाज वापरलेलं आहे फिलेट्स कुठल्या प्रकारचे दिलेले आहेत राऊंड सायझेस कुठले आहेत हे सर्व इथं आपण देऊ शकतो इथं कॉर्नरला तुम्ही तुमचं फर्स्ट एंगल कि थर्ड एंगल जे है तो इतन करू शाइटल ब्लॉक मध्य जर जाग तो तिथ मेन्शन करू शाइटल ब्लॉक मे का ऑलरेडी अपन डिस्कस के लिएटेस्ट सी दिस एक्जाम्पल एक एक्जाम्पल है डिटेल ड्रॉइंग चाहिए हा ऑर्थोग्राफिक व्यू का है फ्रंट व्यू आ साइड व्यू हा ऑर्थोग्राफिक व्यू मध्य डायमेन्शन तुम्हें बढ़ू शकता ओके डायमीटर वगैरह इतना दिल्ली है टॉलरसेस दिल्ली है सरफेस जे कहीं पैरलिटी है वगैरह सर्व गोषी इत दाखिल टॉलरसेस वगैरह सर्व इत दाखिल है सरफेस फिनिशिंग कुछ प्रकार डायमेन्शन कैसे है टॉलरसेस कुछ ऑर्थोग्राफिक व्यू हे सग हा बॉक्स मध्य बसवेर तुम्हें बगू शकता इत खा राइट साइड ऐसी कॉर्नर मध्य टाइटल ब्लॉक दाखिल है इत कु कंपनी है कॉम्पोन च न मटेरियल यूज कुछ के लिए नंबर क्वांटिटी कि स्केल है डेट है चेकड बाय दिल है शीट नंबर दिल्ली है ड्रॉन बाय दिल है इतना प्रोजेक्शन तुम फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल जो है जनरल टॉलरस स्पेसिफिक तुम्हारा मेन्शन कराए टॉलरस रिविजन टेबल चेंजेस कुछ कभी के लिए करना है जागा सोडिल है जनरल नोट अभी अनलेस एन अदरवाइज स्पेसिफाइड सरफेस फिनिश टू बी सिक्सटी थ्री अशा प्रकार सरफेस फिनिश प्रत्येक जनरल नोट अपन इतना देखते दिस इज हाउ यू कैन ड्रॉ द डिटेल ड्रॉइंग ओके देन नेक्स्ट इज असेंबली ड्रॉइंग असेंबली ड्रॉइंग मध्य टाइप्स ऑफ असेंबली ड्रॉइंग देर आर थ्री टाइप्स ऑफ असेंबली ड्रॉइंग फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज एक्सप्लोडेड असेंबली ड्रॉइंग सेकेंड वन इज कॉल्ड जनरल असेंबली ड्रॉइंग एंड थर्ड वन इज कॉल्ड एज डिटेल असेंबली ड्रॉइंग आता एक्सप्लोडेड जनरल डिटेल मध्य डिफरस तो अपन बहुत एक्सप्लोडेड व्यू मे का पार्ट्स आर सेटेड सेपरेटली डिस्प्लेड ये जे का कॉम्पोन पार्ट्स है सेपरेटली डिस्प्ले के बट दे आर अलाइंड जर तुम्हें पर बसवने का प्रयत्न के बसू शकता ज्यादा होल है तुम्हाला नटबोल्ट कि स्क्रू बसवा होल ऐसी बाजूला तुम्हारा दाखवा लगते कि हा स्क्रू है हा होल है हा होल ऐसी पार्ट है तो अशा प्रकार एक्सप्लोडेड व्यू तुम्हारा दाखवा लगते दुसरा है जनरल असेंबली ड्रॉइंग ज्यादा ऑल पार्ट आर ड्रॉन इन देअर वर्किंग पोजिशन वर्किंग पोजिशन कुछ है नक्की दाखो डिटेल मध्य अपन ऑल पार्ट आर ड्रॉन इन देअर वर्किंग पोजिशन विथ अ कम्प्लीट डायमेन्शन ओके नाउ दिस इज द एक्साम्पल ऑफ एक्सप्लोडेड असेंबली पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन सी दिस इज द एक्सप्लोडेड व्यू दिस इज द फिनिश प्रोडक्ट हा फाइनल प्रोडक्ट है एक्सप्लोडेड व्यू दाखवा 
हा एक्सप्लोरेड व्ह्यू दाखवताना इथं काय केलेलं आहे बघा त्याचे जे काही कॉम्पोनंट आहेत ते सगळे अशा प्रकारे बाहेर आणून दाखवलेले आहेत त्याच्या पोझिशन पासून थोडस साईडला आणून आपण ते दाखवतोय पण अशा प्रकारे की ते त्याला जर बसवलं आपण एका ठिकाणी तर ते बसू शकतात सो दिस इज हाऊ एक्सप्लोरेड व्ह्यू ऑफ असेंब्ली कॅन बी शो दुसरं आहे जनरल असेंब्ली जनरल असेंब्ली मध्ये आपण जनरली जसा ऑर्थोग्राफिक व्ह्यू काढतो तो आपण इथं काढून दाखवलेला आहे किंवा पिक्टोरियल म्हणजे थ्री डी डायमेन्शनल व्ह्यू आपण इथं दाखवू शकतो ओके जनरल असेंब्ली मध्ये एक गोष्ट महत्वाची असते की ओनली डायमेन्शन रिलेटेड टू मशीन ऑपरेशन आर गिवन मशीनच्या ऑपरेशन साठी जे काही डायमेन्शन गरजेचे आहेत ते आपण इथं दिलेले आहेत सी दिस इज अ ड्रिलिंग मशीन ओके तर ह्या ड्रिलिंग मशीनचे ड्रॉइंग इथं कशा प्रकारे डायमेन्शन दिलेले आहेत त्याला आपण जनरल असेंब्ली ओके सी दिस इज अनादर एक्झाम्पल ऑफ टेल स्टॉक आता ह्या टेल स्टॉक मध्ये तुम्ही बघू शकता इथं त्याचं फ्रंट व्ह्यू आणि साईड व्ह्यू दिलेला आहे त्याचबरोबर त्याचे काही नंबर्स इथं दिलेले आहेत हे नंबर्स काय आहेत कशासाठी असतात हे आपण पुढं बघणार आहोत ओके ते अशा प्रकारे आपण जनरल असेंब्ली ड्रॉ करत असतो दिस इज अनादर एक्झाम्पल ऑफ जनरल असेंब्ली ओके आता जनरल असेंब्ली मध्ये आपल्याला फार महत्वाच्या गोष्टी आहेत ज्या बघायच्या आहेत ऑल पार्ट ड्रॉन इन देअर ऑपरेटिंग पोझिशन म्हणजे इथं बघितलं तर तुमच्या लक्षात येईल की हा सिक्स नंबरचा पार्ट किंवा हा थ्री नंबरचा पार्ट हा त्याच्या त्याच्या पोझिशनला आपण ड्रॉ केलेला आहे ते फार महत्वाचं असतं जनरल असेंब्ली डिटेल सॉरी जनरल असेंब्ली दुसरं असतं पार्ट लिस्ट और बिल ऑफ मटेरियल त्याला बॉम्ब असंही म्हणतात बीओ एम बिल ऑफ मटेरियल त्यामध्ये आपल्याला आयटम नंबर तुम्ही जो काही आयटम वापरताय किंवा कॉम्पोनंटचा पार्ट आहे त्याचा नंबर तुम्हाला द्यावा लागतो त्याचं डिस्क्रिप्टिव्ह नेम द्यावं लागतं त्यासाठी वापरलेलं मटेरियल द्यावं लागतं आणि क्वांटिटी रिक्वायर्ड किती क्वांटिटी त्याच्यामध्ये आहे ते आपल्याला द्यावं लागतं त्यानंतर आपल्याला लिडर लाईन्स वापरावे लागतात आणि बलून्स म्हणजे जे काही सर्कल आता आपण वरती बघितले ते सर्कल आणि त्या सर्कलच्या मध्ये पार्ट ड्रॉईंग पार्ट नंबर आपण लिहित असतो मशिनिंग अँड असेंब्लिंग ऑपरेशन अँड क्रिटिकल डायमेन्शन रिलेटेड टू ऑपरेशन ऑफ द मशीन आर ऑल्सो टू बी गिवन म्हणजे हे जर तुम्ही ड्रॉइंग बघितलं तर हे लिडर लाईन आहे दिस लाईन इज कॉल्ड लेस लिडर डायमेन्शन लाईन ओके तर हे लिडर लाईन आणि हे जे सर्कल आहे त्याला आपण बलून म्हणतो ओके तर या बलून मध्ये वन टू थ्री फोर फायव्ह सिक्स असे आपण त्याच्यामध्ये नंबरिंग केलेलं आहे आणि ते नंबरिंग आपण कुठे लिहितोय तर इथं खाली लिहितोय इथं टायटल ब्लॉकच्या वरती आणि ते लिहिताना आपण खालून वर लिहितोय म्हणजे नंबर पार्ट नेम मटेरियल अँड क्वांटिटी जसं की फर्स्ट टेल स्टॉक बेस मटेरियल इज कास्ट आय एम क्वांटिटी वन सेकंड स्पिंडल स्क्रू बिअरिंग कास्ट आय वन हँडविल कास्ट आय वन अशा प्रकारे आपण जेवढे जेवढे कॉम्पोनंट त्याच्यामध्ये आहेत ते आपण लिहू शकतो ओके जसं आता आपण बघितलं असेंबल्ड पार्ट विथ रेफरन्स नंबर इथं आपण ड्रॉ करतोय इथं जनरल नोट देतोय पार्ट लिस्ट आपण टायटल ब्लॉकच्या वरतीच देतोय ओके आता पार्ट लिस्ट जे आहे बिल ऑफ मटेरियल ते आपण लिहिताना कसं लिहितो जसं की आता मी सांगितलं खालून वर फॉल फ्रॉम बॉटम टू अपसाइड सो नंबर पार्ट नेम रिक्वायर्ड क्वांटिटी मटेरियल अँड नोट आता हे तुम्ही एक्सचेंज इंटरचेंज करू शकता की मटेरियल अँड क्वांटिटी किंवा क्वांटिटी अँड मटेरियल असं जसं की फर्स्ट आहे सपोर्ट सपोर्टचे किती क्वांटिटी दोन मटेरियल कुठलं आहे कास्ट आहे शाफ्ट सेकंड शाफ्ट शाफ्टची एक क्वांटिटी आणि मटेरियल आहे स्टेनलेस स्टील अशा प्रकारे तुम्ही लिस्ट ऑफ मटेरियल किंवा बी ओ एम तिथं मेन्शन करू शकता दुसरा एक पोझिशन आहे जे वरती म्हणजे टायटल ब्लॉक पासून वरून खाली वरून खालून वर जाण्याच्या ऐवजी आपण वरून खाली पण येऊ शकतो पण इट हॅज टू बी टच टू द अपर पार्ट अपर कॉर्नरला त्याला टच करावं लागतं जसं की पार्ट नंबर पार्ट नेम डिस्क्रिप्शन नंबर रिक्वायर्ड रिमार्क्स इथे दाखवलेला आहे अशा प्रकारे दोन्ही प्रकारे तुम्ही ड्रॉ करू शकता नाव देर इज स्टेप्स टू क्रिएट असेंब्ली ड्रॉइंग असेंब्ली ड्रॉइंग्स क्रिएट करण्यासाठी स्टेप्स आहेत आठ स्टेप्स आहेत त्यापैकी आपण डिस्कस करूयात आठ स्टेप्स कशा आहेत फर्स्ट स्टेप सांगतो अनालाइज जॉमेट्री अँड डायमेन्शन ऑफ ऑल पार्ट इन ऑर्डर टू अंडरस्टँड द असेंब्ली 
steps and overall shape of the device or machine first you have to analyze overall thing ki tumhala assembly drawing karaycha hai tar tumhala सगळ्या गोष्टी अनालाइज कराव्या लागतील की याच्यामध्ये नक्की किती पार्ट आहेत कुठं कुठं बसू शकतात हे कसं काय आहे ठीक आहे फर्स्ट थिंग इज अनालाइज अनालिसिस सिलेक्ट सिलेक्ट अँड अप्रोप्रिएट व्ह्यू मग आपल्याला व्ह्यू सिलेक्ट करावा लागेल व्ह्यू म्हणजे कसला व्ह्यू आपल्याला फ्रंट व्ह्यू काढायचा आहे साईड व्ह्यू काढायचा आहे का फ्रंट व्ह्यू आणि टॉप व्ह्यू काढायचा आहे का फ्रंट व्ह्यू आणि बॉटम व्ह्यू काढायचा आहे हा व्ह्यू आपल्याला सिलेक्ट करावा लागेल त्याचं रिझन काय आहे कारण ते जर व्यवस्थित आपण दाखवलो तरच ते वाचणाऱ्याला ड्रॉईंग वाचणाऱ्याला समजेल त्यामुळे हे महत्वाचं असतं देन यू हॅव टू चूज द मेजर पार्ट त्यापैकी सगळ्यात मेजर पार्ट जो आहे कोर पार्ट जो असतो त्याला आपण म्हणतो द पार्ट दॅट हॅव सेव्हरल पार्ट असेंबल्ड ऑन जसं की एक मोठा पार्ट आहे त्या पार्ट मध्ये एक असा पार्ट असतो की त्याला बरेच छोटे छोटे कॉम्पोनंट जोडलेले असतात असा पार्ट आपल्याला मेजर पार्ट त्यामधून बाजूला काढावा लागतो त्याला चूज करावा लागतो आणि त्यानंतर ड्रॉ अ व्ह्यू ऑफ मेजर पार्ट अकॉर्डिंग टू अ सिलेक्टेड व्ह्यू इन डायरेक्शन त्या मेजर पार्टच पहिल्यांदा आपल्याला ड्रॉईंग करावं लागतं किंवा करणं सोयीस्कर असतं ओके देन इन द नेक्स्ट स्टेप ऍड डिटेल व्ह्यू ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऍट दर वर्किंग पोझिशन बाकीच्या छोट्या छोट्या गोष्टी ज्या आहेत ते त्याला असेंबल करत जाणं गरजेचं असतं then apply section technique where relative position between adjacent parts are needed to clarify section technique manje sectional view jo apan unit bagitlela hai sectional view madhe apan dakhavto ki section lines appropriate uh, dimension ni and appropriate length ni appropriate angle ni apan te draw kelele hai right tar te itha aplyala dakhavaycha hai tyanantar add the balloons notes and dimensions jasa apan mag acha drawing drawing madhe bagitla te itha apan करू शकतो त्यानंतर क्रिएट द बिल ऑफ मटेरियल जे क्वांटिटी मटेरियल वगैरे जे आपण बघितलं ते आपण करत असतो सो दिस इज हाऊ यू कॅन ड्रॉ असेंबली ड्रॉईंग ओके इन जनरल प्रॅक्टिस द नंबर ऑफ व्ह्यूज कॅन बी वन टू थ्री ऑर मोर ऍज नीडेड बट इट शुड बी मिनिमम जे नंबर ऑफ व्ह्यूज आपण ड्रॉ करणार आहे जसं की टेलस्टॉकचे एक्झाम्पल आता आपण बघितलं त्यामध्ये दोन असेंबली ड्रॉईंग आपण काढले की दोन व्ह्यूज त्यामध्ये आपण दिलेले आहेत फ्रंट व्ह्यू आणि साईड व्ह्यू पण ते तुम्ही कितीही त्याला वाढवू शकता म्हणजे फ्रंट व्ह्यू टॉप व्ह्यू साईड व्ह्यू दोन्ही साईड व्ह्यू बॉटम व्ह्यू बॅक व्ह्यू आयसोमेट्रिक व्ह्यू किती पण व्ह्यू तुझ्यामध्ये काढू शकता पण इज इट रिक्वायर्ड इज इट नीडेड हे तुम्हाला अनालाइज करणं गरजेचं आहे आपण जेवढं मिनिमम काढता येईल तेवढं काढायचं म्हणजे दोन व्ह्यूज मध्ये जर आपल्याला ते समजत असेल ड्रॉईंग पूर्णपणे तर दोन व्ह्यूज आर सफिशियंट एका व्ह्यू मध्ये समजत असेल वन व्ह्यू इज सफिशियंट okay a good viewing direction is that represents all of the parts assembled in their working position je sagrat changla viewing direction front view ahe ka side view ahe ka top view ahe he tumhala tharvaycha kutlya view madhe sagrat jast dimensions kiwa sagrat jast components distat kiwa sagrech component tya view madhe distat asa jari asel tari to sagrat best uttam viewing direction asta okay so this is a general practice you have to apply to आता हे एक एक्झाम्पल बघा आपल्याला पार्ट ए आणि पार्ट बी दिलेले आहे हा जो पार्ट ए आहे त्याचा हा फ्रंट व्ह्यू आहे आणि साईड व्ह्यू दिलेला आहे आणि पार्ट बी आहे तो त्याच्यामध्ये असेंबल होतो ओके आता स्टुडंट ए ने हे कसं ड्रॉ केलेलं आहे बघा हा व्ह्यू घेतलेला आहे आणि हा जो पार्ट आहे त्याच्या मागून बसवलेला आहे ओके आणि इथं त्यांनी डॅश लाईन दाखवलेली आहे हिडन लाईन दाखवलेली आहे त्यामधून आपल्याला कळू शकतं की हे अशा प्रकारचं एक ड्रॉईंग आहे बट याच्यामध्ये अडचण काय होती त्याची लेंथ किती आहे आपल्याला समजत नाही दिस इज द प्रॉब्लेम राईट आणि स्टुडंट बीने ड्रॉ केलेला आहे फक्त हा व्ह्यू घेतलेला आहे आणि ह्या व्ह्यू मध्ये त्याच्यात ते हे जे पार्ट बी आहे ते असेंबल केले पण याच्यामध्ये अडचण काय होती इथं जो काही सर्क्युलर पार्ट आहे आर्क आहे ओके हा आर्क इथं आहे की नाही हे आपल्याला समजत नाही ओके तर अशा केस मध्ये यू कॅन गो विथ बोथ द ट्रॉइंग्स बोथ द व्ह्यूज हा फ्रंट व्ह्यू आणि साईड व्ह्यू दोन्ही व्ह्यूज तुम्ही ड्रॉ करू शकता ओके कारण एका व्ह्यू मधून तुम्हाला सगळ्या डायमेन्शन्स मिळत नाही ओके त्यामुळं सगळे व्ह्यू सगळ्या डायमेन्शन्स किंवा सगळे त्याचं स्ट्रक्चर मिळवण्यासाठी आपल्याला हे दोन्ही ड्रॉ करणं गरजेचं आहे आता दुसरी एक गोष्ट अशी आहे की हिडन लाईन्स जे आता आपण डिस्कस केलं हे जनरली आपण ओमिट करायचं म्हणजे हिडन लाईन्स जेवढं कमीत कमी काढता येतील तेवढ्या काढायचं ज्या ठिकाणी ऍब्सोल्युटली नेसेसरी असेल 
त्या ठिकाणी आपल्याला दाखवायचं आहे ओके आता ह्या केस मध्ये बघा दिस इज द एक्झाम्पल यामध्ये पार्ट ए आहे पार्ट बी आहे यामध्ये इथं तुम्ही बघू शकता एक छोटासा होल आहे ओके होल दिलेला आहे आणि हा पार्ट बी आहे पार्ट एका स्टुडंटनी एका कंडिशन मध्ये आपण काय करू शकतो त्याला आपण असेंबल करून इथं तो दाखवलेला आहे हिडन लाईन्स हिडन लाईन्स ओके दुसऱ्या केस मध्ये आपण दोन्ही हिडन लाईन्स ओमिट केलेले आहेत तिसऱ्या केस मध्ये आपण एक हिडन लाईन ओमिट केली आणि सेकंड ठेवली आता या केस मध्ये लेट इस स्टार्ट विथ सी या केस मध्ये इथं जो मधला पार्ट आहे त्याचं डायमेन्शन काय आहे हे आपल्याला समजत नाही या केस मध्ये ते डायमेन्शन पण समजत नाही आणि हा जो मधला पार्ट आहे जो होल होता इथं छोटा तो पण समजत नाही नक्की काय आहे पण इथं तुम्ही बघू शकता की इथं तुम्हाला ते दोन्ही व्यवस्थित दिसत आहेत त्यामुळं पॉइंट ए किंवा ऑप्शन ए कॅन बी चोज सेकंड एक्झाम्पल हा एक पार्ट आहे हा पार्ट बी आहे तो दोन्ही असेंबल करतोय आपण असेंबल केल्यानंतर आपल्याला असं दिसत आहे आणि त्या ठिकाणी आपण डॅश लाईन तिथे देतोय पण बी कंडिशन मध्ये आपण डॅश लाईन दाखवत नाही मग इथं आपल्याला तो नक्की काय प्रकार आहे तो कळत नाही त्यामुळं ए ऑप्शन सोबत आपण जातोय ओके हिडन लाईन्स पुन्हा एक आणखीन एक एक्झाम्पल दिलेले आहेत सेम एक्झाम्पल आहे ओके ए ऑर बी आय वुड आय वुड गो विथ ए इन्स्टेड ऑफ बी आता तिसरी गोष्ट सेक्शन टेक्निक सेक्शनल व्ह्यू मध्ये आपण हे ऑलरेडी डिस्कस केलेलं आहे सो सेक्शन टेक्निक इज युजली नीड टू क्लॅरिफाय मेटिंग ऑफ द पार्ट इथं दोन पार्ट जे आता एक्झाम्पल बघितलं आपण ब्ल्यू वन अँड ग्रीन वन ओके तर हा जो पार्ट आहे त्याला आपण वेगळे सेक्शन लाईन दिलेले आहेत हा जो पार्ट बी आहे त्याला आपण वेगळे सेक्शन लाईन दिलेले आहेत राईट तर हे अशा प्रकारे आपण ऑलरेडी डिस्कस केलेले आहेत किंवा आपण तशा प्रकारचे लाईन्स देऊ शकतो अजून एक महत्वाची गोष्ट डू नॉट ड्रॉ सेक्शन लाईन्स ऑन सेक्शनल व्ह्यू ऑफ स्टँडर्ड पार्ट जसं की थ्रेडेड फास्टनर नट बोल्ट वगैरे आहे वॉशर आहे सॉलिड शाफ्ट आहे पिन आहे की आहे त्याचा आपल्याला सेक्शन घ्यायचं नाही हे आपण ऑलरेडी युनिट नंबर वन मध्ये डिस्कस केलेलं आहे इफ यू रिमेंबर ओके देन द नेक्स्ट थिंग दॅट इज असेंबलिंग स्टेप्स ओके सो what we will do we will stop here and in next lecture and next session we will continue with the this assembling steps okay so till then uh, thank you for joining and go through this lecture and find uh, whatever the thing uh, given in the syllabus and if you have any question you can ask me okay thank you